ஆண்டோட வார்த்தை ஆண்டோட ஸ்தோத்திரம் நாம் படிப்போம் நாற்பதாம் சங்கீதம் நாற்பதாம் சங்கீதம் எட்டாவது வசனம் நாற்பதாம் சங்கீதம் எட்டாவது வசனம் படிங்க சங்கீதக்காரனுடைய சங்கீதம் தாவிதனுடைய வாஞ்ச என்னது தாவிதனுடைய வாஞ்ச என்னது ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமானதை செய்ய விரும்புகிறேன் உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு எனக்கு அது இன்னொரு வசனம் இல்லையா அது எங்கே இருக்கு நூற்றி நாற்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் பத்தாம் வசனம் நூற்றி நாற்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் பத்தாம் வசனம் படிங்க நூற்றி நாற்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் பத்தாம் வசனம் உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதி தருளும் நீரே என் தேவன் உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான வழியிலே நடத்துவாராக அதாவது என் தேவனே அந்த நாற்பதாம் சங்கீதத்துல என்ன சொல்றாரு என் தேவனே உமக்கு பிரியமானதை செய்ய விரும்புகிறேன் எனக்கு உமக்கு பிரியமானது நான் செய்யணும்ப்பா உமக்கு பிரியமானது செய்ய நான் விரும்புகிறேன் அது உள்ளத்துல அவருக்கு வாஞ்ச ஆண்டோட பிரியப்படுத்த அதாவது ஆண்டோட பின்பற்றுகிற பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு வாஞ்ச இருக்கு என்ன வாஞ்ச ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமானது செய்ய விரும்புகிறேன் அதுதான் எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு என்ன பிரியம்னு எனக்கு தெரியல அதான் இந்த நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் அவர் கேட்குறாரு நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பத்தில் என்ன சொல்கிறாரு உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதி தரலும் உம்முடைய நீரே என் தேவன் திரும்பி சொல்றாரு அங்க என் தேவன் என்றார் இங்க என்ன சொல்றாரு நீரே என் தேவன் உன்னுடைய நல்ல ஆவி என்னை செமையான வழியில நடத்துவாரா உங்க பிரியமானதை செய்து செமையான வழியில நல்ல வழியில நடக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்றார் ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமானதை செய்து நல்ல வழியில நடக்க விரும்புகிறேன் அமேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது ஆண்டோர் போதிக்கிறார் எது ஆண்டோருக்கு பிரியம் உங்க பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதி தரலும் நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த வாஞ்சி இருக்குல்ல ஆண்டவரே உங்களுக்கு பிரியமானதை செய்ய விரும்புகிறேன் உங்க எது பிரியமோ அதை செய்ய விரும்புகிறேன் என்னை போதி தரணும் ஆமே உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதி சொல்லிக் கொடுங்க உங்களுக்கு எது பிரியமோ அதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க நீரே என் தேவன் உன்னுடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான வழியில் நடத்து என்னை சரியான வழியில் நடத்துங்க உங்கள் வழி தான் செம்மையானது ஆமேன் ஆகவே அந்த செம்மையான வழியில் என்ன பண்ணுங்க நடத்துங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி அருமையாக கேட்குறார் இப்போ ஆண்டோருக்கு பிரியமானது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டோருக்கு பிரியமானது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆண்டோருக்கு பிரியமானதை செய்யும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன நன்மைகள் என்ன ஆமேன் இந்த மூணு காரியத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்போ முதலாவது ஆண்டோருக்கு பிரியமானது என்ன ஆண்டோருக்கு பிரியமானது என்ன பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய காரியம் சொல்லியிருக்கு நேரத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டு மூணு காரியம் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் எஸ்ஏகேல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் எஸ்ஏகேல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் படிங்க துர்மார்கன் சாகிறது சாகிறது எனக்கு எவ்வளவேனும் பிரியமோ அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்ப பிழைப்பது அல்லவோ எனக்கு பிரியம் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆண்டவரே உங்களுக்கு பிரியமானது என்னன்னு கேட்டா ஆண்டவர் சொல்றாரு 
துன்மார்க்கன் சாகிறது எனக்கு பிரியமா அவன் தன் வழியை விட்டு திரும்பி பிழைப்பது அல்லவோ எனக்கு பிரியம் என்று கர்த்தராஜி ஆண்டோர் சொல்றார் துன்மார்க்கன் சாகிறது எனக்கு பிரியம் இல்லை துன்மார்க்கமா வாழ்ந்து துன்மார்க்கமா சாகிறது ஆண்டோருக்கு பிரியம் இல்லை புரியுதுங்களா அவன் மனம் திரும்பி அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி பிழைப்பது அவன் திரும்பினான்னா பிழைப்பான் ஆண்டவரிடத்துல திரும்பினான்னா அவன் ஆண்டவரிடத்துல திரும்பினான்னா அவன் பிழைப்பான் இல்லை லூயா இன்றைக்கும் கிருபையின் காலத்தில் இருக்கிறோம் ஆண்டவர் ஏசு நம்மை மன்னிக்கிற தேவனா இருக்கிறார் ஏசு கத்ராகி ஏசு கிருத்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் சுத்திகரிக்க வல்லமுள்ளதா இருக்கிறது ஆகவே ஆண்டவரே உங்க வெளியேற பெற ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும் என்னை சுத்திகரியும் என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் என்று கேட்கும் பொழுது ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய விலையேற பெற ரத்தத்தினால நம்மை கழுவி நம்மை சுத்திகரிக்கிறார் ஆமேன் ஆகவே துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்தில் சாகிறது அவருக்கு பிரியம் இல்லை புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு மரணத்தை பார்த்தும் அவர் வேதனைப்படுறார் துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்து தன் வாழ்க்கை அழிந்து அழித்து கொண்டவர்கள் மறித்து போனவர்கள் இப்படி மறிக்கிறவர்கள் இவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் வேதனைப்படுறார் எனக்கு பிரிய கிடையாது அப்ப இப்ப இன்னைக்கு என்ன சொல்றாருன்னா துன்மார்க்கிறவ வாழ்றவங்க மனம் திரும்ப சொல்றார் ஆமேன் ஆமா துன்மார்க்கமா தேவனுக்கு இஷ்டம் இல்லாத காரியங்களை செய்து துன்மார்க்கம்னா என்ன தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் துன்மார்க்க துன்மார்க்கமான காரியங்கள் அது லிஸ்ட் போட்டு காட்ட வேணாம் உங்களுக்கே தெரியும் எது துன்மார்க்க நீ துன்மார்க்கமனா இருக்கியா நீ ஒரு நீதிமானா இருக்கியான்னு உனக்கே தெரியும் அமேன் லூயா ஆகவே துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்தில் சாகிறது ஆண்டவருக்கு பிரியம் கிடையாது அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி பிழைப்பதுதான் ஆண்டவருக்கு பிரியம் ஆகவே நீ வழியை விட்டு திரும்பு நீ மனம் திரும்பு அமேன் வழியை விட்டு திரும்பு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் துன்மார்க்கன் சாகிறது எனக்கு பிரியம் கிடையாது அவன் மனம் திரும்பி பிழைப்பதுதான் எனக்கு பிரியம் என்று ஆண்டோர் சொல்றார் ஆகவே மனம் திரும்புங்கள் அமேன் இது ஆண்டோருக்கு பிரியம் கர்த்தர் சொல்றார் அது மனுஷன் சொல்லல ஆகவே யாரா இருந்தாலும் துன்மார்க்கமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்களா உங்க வாழ்க்கை ஆண்டோருக்கு பிரியம் இல்லை இந்த துன்மார்க்கமான வாழ்க்கை ஆண்டோருக்கு பிரியம் இல்லை இந்த வாழ்க்கை எங்க உங்களை கொண்டு போக தெரியுமா பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ஆகவே அது மரணத்தில் தான் கொண்டு போய் விடும் ஆகவே நீ அப்படி போக வேண்டாம் நீ திரும்பி ஆமேன் நீ திரும்பி பிழைக்கிறது தான் ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லை லூயா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது அடுத்தது சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்று ஐந்து சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்று ஐந்து படிங்க அவர் நீதியிலும் நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார் பூமி கர்த்தருடைய காரியத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது ஆண்டோருக்கு எது பிரியம் நீதி நியாயம் இந்த வழியில் நடக்கிறது ஆண்டோருக்கு பிரியம் அவர் நீதியிலும் நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார் நியாயமா நட நீதியா நட நீ அநியாயமா நடந்தீனா ஆண்டவருக்கு பிரியம் கிடையாது அது துன்மார்க்கமான வாழ்க்கை நீ நீதியா நடந்தீனா நியாயமா நடந்தீனா ஆண்டவருக்கு அது பிரியம் இல்லை லூயா ஆமா அவர் நீதியிலும் நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் நீதி உள்ளவர் இல்லை லூயா அவர் என்ன சொன்னார் மத்தியும் ஆறு முப்பத்தி மூணுல 
முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னார் ஆகவே தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் ஆமே ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அந்த சங்கீதம் முப்பத்தி மூணு அஞ்சு திரும்பி வந்துருங்க முப்பத்தி மூணு அஞ்சு என்ன சொல்கிறது நீதியிலும் நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார் பூமி கத்தருடைய காருண்யத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது அவர் நீதியிலும் நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார் அண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நீதியின் வழியில் நடப்போம் நியாயமாக நீதியாக நடப்போம் அநியாயத்தில் போனீங்கன்னா கத்தர் உங்கள் மேலே பிரியம் இல்லை கத்தர் உங்களோட இல்லை தெரிஞ்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா அநியாயமாக நடக்கிற மக்கள் இருக்கிறாங்கல்ல நீங்களும் நான் அநியாயமாக நடக்கிறதுக்கு நம்முடைய ஆண்டவர் விரும்புறது இல்லை நீங்கள் நேர்மையான பாதையில் போங்க ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இல்லை இல்லையா ஆகவே அநியாயமான வழியில் போகிறதை ஆண்டவர் ஒரு நாளும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதில்லை ஆகவே அவர் நீதியிலும் நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார் அந்த வழியில் நடப்போம் அமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நீதிமொழிகள் பதினொன்று ஒன்று நீதிமொழிகள் பதினொன்று ஒன்று படிங்க கள்ளத்தராசு கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானது சுமுத்திரையான நிறை கல்லோ அவருக்கு பிரியம் ஆமா சரியான எடை கள்ளத்தராசு கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானது சுமுத்திரையான நிறை கல்லோ அவருக்கு பிரியும் சரியான எடை வியாபாரம் பண்றவங்க நேர்மையா வியாபாரம் பண்ணும் அதான் ஆண்டோருக்கு பிரியம் அதான் திரும்பி அநியாயம் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் தேவனுக்கு ஒரு நாளும் அதில் கள்ள தராசு கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானது சுமுத்திரையான நிறைக்கல்லும் அவருக்கு பிரியம் எனக்கு ஒரு பிரதர் தெரியும் அவருக்கு மூணு பிள்ளைங்க நினைக்கிறேன் மூணு பிள்ளைங்க ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்துட்டு இருந்தார் திடீர்னு கம்பெனி மூடிட்டாங்க பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது இது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது கம்பெனி மூடிட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில பிள்ளைங்களாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல கம்பெனி மூடிட்டா எப்படி ஆகவே வேற யாரோ சொன்னாங்க நீ டீ டீ தூள் பிஸ்னஸ் பண்ணு அதாவது நாங்கள் ஊர்லேருந்து டீ அனுப்புகிறோம் அந்த டீ தூள் வாங்கி என்ன பண்ணு பிஸ்னஸ் பண்ணு அது உனக்கு குடும்பத்துக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு சொன்னார் ஆகவே அவங்க அனுப்பி கொடுத்தாங்க அவர் என்ன பண்ணார் அந்த பிஸ்னஸை பண்ணார் எல்லா இடங்களையும் அதாவது ஒரு நூறு நூறு கிராம் பேக்கெட்டாக போட்டுக்குவார் நூறு கிராம் பேக்கெட் கால் கிலோ பேக்கெட் அப்படி போட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவார் அவர் எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுவார் அவர் கொடுப்பார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆச்சு நல்லா வந்துச்சு கொஞ்ச நாள் ஆனோடனே அந்த டீ தூள் வாங்குறவங்க காம்படிஷன் அதாவது ஏற்கனவே பக்கத்தில் ஒருத்தர் டீ தூள் கொடுத்துட்டு இருந்தவர் இருப்பார்ல அந்த ஏரியாவில் அவர் இவர் புதுசாக போய் டீ தூள் கொடுக்கும்போது இவர் டீ தூள் நல்லா இருந்தது இவர் ஒரு விசுவாசி வேற எல்லாரும் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க ஆகவே உடனே அவர் இன்னொருத்தர் இருக்கார்ல பிஸ்னஸ் போட்டி அவர் என்ன பண்ணார் அதில் இடையெல்லாம் குறைச்சி கொடுக்குறாங்க நான் தான் கரெக்டாக கொடுக்குறேன்ட்டார் புரியுதுங்களா அதில் இட இடையெல்லாம் என்னது குறைச்சி கொடுக்குறாங்க நூறு கிராம்னா நூறு கிராம் இருக்காது நூறு கிராம் இருந்து கால் கிலோனா கால் கிலோ இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க அதனால கொஞ்சம் பேர் அவர் நான் அடுத்த வாட்டி போகும்போது அவங்க வேணாம் வேணான்ட்டாங்க டீ ஏன் வேணான்றாங்க டீ நல்லா இல்லையா என்ன பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் அவர் வீட்டில் நல்லா ஜவர்மெண்ட்டு திரும்பி வந்து கேட்க ஆரம்பித்தார் இவங்கள ஏன் என்ன சமாச்சாரம் டீ நல்லா இல்லையா என்ன சமாச்சாரம் நீங்கள் குறைச்சி கொடுக்குறீங்களே அப்படின்ட்டாங்க அப்போ சொன்னாரா நான் ஒரு கடவுளே பிள்ளை அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த டீயை இப்போ போட்டு பாருங்கள் 
ஆ எடை அதாவது நீங்கள் வந்து இப்படி நினச்சிருக்கிறது எனக்கு தெரியாது இப்போ நீங்கள் எடை போட்டு பாருங்கள் அப்படி அதான் இந்த எப்படின்னா ஒருத்தர் சொன்னதை வச்சுக்கிட்டு நடந்துக்குவாங்க மக்கள் உண்மை புரியாமல் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு எல்லாமே அவர்கிட்ட வாங்கலை மற்றவர்கிட்ட வாங்கலை எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்களா ஆமாம் அவர்கிட்ட டீ வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க அவர் அதுலேயே தான் மூணு பிள்ளைங்களை படிக்க வச்சார் பிள்ளைங்களாம் இன்றைக்கி பெரிய ஆளாக இருக்கும் ஒருத்தர் ஆடிட்டராக இருக்காரு மூணு பேரும் நல்ல உயர்ந்த நிலைமையில் இருக்கிறாங்க ஏன் மூணு பிள்ளைங்க ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு பையன் மூணு பேரும் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாங்க லூயா என்ன சொல்ல வரேன்னா உண்மையாக பண்ணிங்கன்னா கருத்து நம்ம குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பார் நம்ம பிள்ளைங்களையும் நம்ம மேலே கொண்டாந்துருவார் லூயா ஆகவே கள்ள தராசு வேணாங்க இடையில் அஞ்சு அஞ்சு கிராம் குறைக்காதீங்க ஒவ்வொரு நூறு கிராம்லேயும் அஞ்சு கிராம் என்ன பண்ணாதீங்க குறைக்காதீங்க அப்படி ஒரு பிளிஸ்னஸ் நமக்கு வேணாம் இருக்கிறதே போதும் கர்த்தர் கொடுத்தா போதும் ஆமேன் இதெல்லாம் யாரும் பார்க்கறது இல்லை கர்த்தர் பார்க்குறாரு கள்ளத்தராசு கர்த்தருக்கு அறுவறு பணம் சுமுத்திரையான நிறைக்கல்லோ அவருக்கு பிரியம் பிள்ளைங்களாம் நல்லா இருப்பாங்க ஆமே நேர் வழியில் போனோம்னா பிள்ளைங்களாம் எப்படி இருப்பாங்க நல்லா இருப்பாங்க பிள்ளைங்களாம் நல்லா இருப்பாங்க எல்லாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆமேன் ஆமாம் அன்றவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நீதிமொழிகள் பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு நீதிமொழிகள் பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பொய் உதடுகள் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானவைகள் உண்மையா உண்மையாய் நடக்கிறவர்களோ அவருக்கு பிரியம் பொய் உதடுகள் அருவறுப்பு கர்த்தருக்கு அருவறுப்பு சிலர் வாய் திறந்த பொய் தான் பொய் உதடுகள் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானது உண்மையாய் நடக்கிறவர்களோ அவருக்கு பிரியம் ஆகவே இந்த பொய்யை களைந்து போட்டுருங்க பொய் என்ன பண்ணுங்க களைந்து போடுங்க மேலே வரணும் நம்ம மேலே வரணும் ஒவ்வொன்றிலேருந்து கர்த்த நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கணும் ஜெயம் கொடுக்கணும் கொடுப்பார் வாழ முடியாத ஐயா போய் பேசாமல் ஆண்டவர் வாழ முடியாட்டா சொல்லியிருப்பாரா ஆகவே நீங்கள் களைந்து போட்டு உண்மையை பேச முற்படுங்க கர்த்த உங்களுக்கு உதவி செய்வார் கிளையிலோயா பொய் உதடுகள் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானவைகள் உண்மையாய் நடக்கிறோம் அப்போது ஆண்டவரே பிரியமானது செய்ய விரும்புகிறேன்னா உண்மையாக நடப்பான்றாரு உண்மையாக நட எனக்கு பிரியன்றாரு லூயா ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நீதிமொழிகள் பதினஞ்சு எட்டு நீதிமொழிகள் பதினஞ்சு எட்டு படிங்க துர்மார்களுடைய பலி கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானது செம்மையானவர்களின் ஜபமோ அவருக்கு பிரியம் துன்மார்களுடைய பலி கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானது செம்மையாக இருந்து ஜபம் பண்ணா கருத்துக்கு பிரியம் துன்மார்க்கருடைய பலி துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்து நீ என்ன பலி செலுத்தினாலும் அது கருத்தருக்கு எப்படி அருவறுப்பு உன்னையே கருத்தருக்கு பிடிக்கலையே அப்படிதான் பார்த்தோம் உன்னையே கருத்தருக்கு பிடிக்கல ஏன் பிடிக்கல நீ துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நீ துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உன்னையே கருத்தருக்கு பிடிக்கல அப்போ உன் பலி மாத்திரம் கருத்தருக்கு பிடிக்குமா கர்த்தருக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முடியுமா சொல்லுங்க ஆண்டவருக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முடியுமா சரி ஒரு லட்சம் ரூபா கொடுத்துட்டேப்பா பரவாயில்ல பரவாயில்ல நீ என்ன துன்மார்க்க தனம் பண்ணால் கூட நான் கண்டுக்காமல் விட்டுறேன் ஆண்டவர் சொல்வாரா இன்னும் அருவறுப்பு துன்மார்க்கருடைய பலி கர்த்தருக்கு அருவறுப்பு செம்மையாக இருக்கணும் ஜபமோ கர்த்தருக்கு பிரியும் செம்மையாக இருக்கணும் ஜபமும் பண்ணணும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நிலமை எப்படின்னா விசுவாசிங்க ஜபம் பண்ணுறது இல்லை விசுவாசிங்க ஜபம் பண்ணுறது இல்லை செம்மையாக இருந்து ஜபம் பண்ணணும் நல்லா ஜபிக்கணும் ஜபத்தை பற்றி எத்தனையோ பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கோம் ஜபத்தை பற்றி எத்தனையோ வாட்டி சொல்லியிருக்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு மாதிரி
ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஆண்டவர் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறார் ஜெபி ஆமே நீ ஜெபம் பண்ணு அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் செம்மையானவர்களுடைய ஜபம் நீ செம்மையாக இருந்து ஜெபம் பண்ணு அது ஆண்டவர் பிரியம் ஆமே எந்த காரியத்தையும் ஜபத்தில் தான் நாம் கொண்டு போய் வச்சு ஜபிச்சு காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆமே ஆமாம் ஜபிக்கிறவன் என்னால் முடியாத ஆண்டவரே உம்மால் தான் முடியும் என்று சொல்லுகிறான் உலையிலோயா ஆமாம் எந்த காரியத்தையும் எந்த காரியத்தையும் என்னால் முடியாத ஆண்டவரே உம்மால் தான் முடியும் எனக்கு என்ன பண்ணுங்க உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்குறான் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் ஜெவம் பண்ணும்போது நம்ம அப்படியே டெப் வி ஆர் டிபெண்ட் ஆண்டவரை சார்ந்து இருக்கிறோம் ஆண்டவர் என்ன பண்றோம் ஆண்டவரை சார்ந்து இருக்கிறோம் நீங்க தான் செய்யணும் நீங்க தான் கிரியை செய்யணும் நீங்க தான் அற்புதம் செய்யணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் ஆண்டவரை சார்ந்து இருக்கணும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜபிக்காதவன் நானே செய்திருவேன் என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்றான் எனக்கு அனுபவம் இருக்கு எனக்கு திறம இருக்கு எனக்கு காசு இருக்கு எனக்கு பணம் இருக்கு எனக்கு தாழ்ந்து இருக்கு அதனால நானே பண்ணிடுவேன்றான் எந்த காரியத்தையும் நீங்க ஜபிக்காம செய்தீங்கன்னா நீங்க உங்க பலத்தில் வர்றீங்க ஆமே திரும்பி தாவி சொல்றான் நீ வந்து பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் வருகிற நான் எப்படி வரேன் தேவனுடைய நாமத்தினால வர்றேன் ஆண்டோடைய பலத்தில் வர்றேன் ஆகவே நல்லா ஜோம் பண்ணிட்டு ஆண்டோடைய பலத்தில் செய்யுங்க ஜபம் பண்ணுங்க அதிகமாக ஜோம் பண்ணுங்க எவ்வளோ அதிகமாக ஜோம் பண்ணிங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ அதிகமாக பவர்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க சும்மா கத்துனா நம்ம பவர்ஃபுல்லாக இருக்க மாட்டோம் கத்தக்கூடாது நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்ண உங்கள் வாயிலிருந்து வார்த்தை வரும்போதே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அமே ஆமாம் ஆகவே நல்லா ப்ரே பண்ணுங்க செம்மையானவர்களுடைய ஜபம் அவனுக்கு பிரியும் அது செய்யறது இல்லையே செம்மையாக இருக்கிறது ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்ணுறவங்க செம்மையாக இல்லை செம்மையாக இருக்கிறவங்க ஜோம் பண்ணுறது இல்லை நல்லா ஜோம் பண்ணு ஒரு மணி நேரமாவது விழித்திருக்கக்கூடாதான் ஆண்டோர் கேட்டார்ல அதனால் என்ன பண்ணோம் ஒரு மணி நேரமாவது ஜபிக்கணும் குறைஞ்சது அமேன் குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரமாவது ஜபிக்கணும் அந்த ஜபத்தில் நீங்கள் ஆவியில் நிறைந்த அந்நிய பாட்சை ஜபிக்கிறது சால சிறந்தது லோயா இதெல்லாம் முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல ஆகவே ஒரு ஒரு காரியத்தை நினைச்சு ஆவியில் நிறைஞ்சு என்ன பண்ணுங்க எவிங்க வாக்கு கணக்காத பெருமூச்சுகளோடு ஆவியானவர் நமக்காக என்ன பண்ணுவார் வேண்டுதல் செய்வார் லூயா நிறைய நேரம் ஜெபிக்கலாம் நீங்க நீங்க ஆவியில் நிறைந்த அந்நிய பாஷையில் ஜெபிக்கும் பொழுது நிறைய நேரம் ஜெபிக்கலாம் உங்க உள்ளான மனுஷன் நல்ல பலன் அடைவான் புரியுதுங்களா உங்கள் உள்ளான மனுஷன் நல்ல பலன் அடைவான் நல்ல பலதோட பலனோட நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியும் ஜெபம் பண்ணுங்க செம்மையானவர்களுடைய ஜபமும் கத்தருக்கு பிரியம் இந்த ஆண்டோருக்கு பிரியமான காரியத்தை செய்யுங்க ஜபிங்க ஆமே ஜபம் 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 லூயா ஸ்தோத்ரம் இவ்வளோதான் பழைய ஏற்பாட்டில் என்னால் சொல்ல முடியும் நிறைய இருக்குது இன்னும் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்குது புதிய ஏற்பாட்டில் என்ன இருக்குது ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றா வசனம் ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றா வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் இப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் 
தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை நீங்கள் உங்கள் சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை என்ன பண்ணுங்க பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக சரீரத்தை பரிசுத்தம் வச்சுங்க அப்படின்றாரு உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான நீங்க வச்சுக்கூடாது ஒப்பு கொடுங்க கத்திருக்கு தேவனுக்கு பிரியமான பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை புத்தி உள்ள ஆராதனை எப்படி செய்ய முடியும் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுப்பதன் மூலமாக நீங்க என்ன பண்ண முடியும் தேவனுக்கு பிரியமாய் நீங்க இருக்க முடியும் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதுதான் நீங்க செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை அது ஒரு ஆராதனை செய்யும் போது ஒரு புத்தி உள்ள ஆராதனை செய்கிறவர்களாய் கத்த நம்மை மாற்றுவாராம் லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக எபிரேயர் பத்து முப்பத்தி எட்டு எபிரேயர் பத்து முப்பத்தி எட்டு படிங்க விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் பின்வாங்கி போவானால் அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது என்ன விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் பின்வாங்கி போவானால் அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது இன்னொரு வசனத்தையும் இது கொடுத்தோட நம்ம சேர்த்து பார்க்கணும் அதாவது எப்ரேயர் பதினொன்னு ஆறு விசுவாசம் இல்லாமல் எப்ரேயர் பதினொன்னு ஆறு விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் விசுவாசம் இல்லாம தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் ஏன்னா தேவன்ற சேர்கிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகளுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்ப விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் அப்ப விசுவாசம் வேணும் இப்ப திரும்பி வந்துருங்க அந்த எப்ரேயர் அந்த பத்து முப்பத்தி எட்டு அப்படிதானே எப்ரேயர் பத்து முப்பத்தி எட்டு தானே சொன்னேன் ஆமாம் பத்து முப்பத்தி எட்டு விசுவாசத்தினால நீதிமான் பிழைப்பான் பின்வாங்கி போவானால் அவன் மேல என் ஆத்துமா பிரியமா இராது அப்போ விசுவாசத்தினால நம்ம பிழைக்கிறோம் மொத்தமே விசுவாசத்தில் தான் நம்முடைய நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மொத்தமே எப்படி தான் கர் விசுவாசம்னா கர்த்தர் பேரில் உள்ள விசுவாசம் என்ன விசுவாசம் ஆண்டவர் பேரில் உள்ள ஒரு விசுவாசம் இல்லை லூயா ஆண்டவர் பேரில் விசுவாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது அதாவது பிஷப் கதிரோலி மாணிக்காம் இசிஐ சபையினுடைய பிஷப் அவங்க ஒரு 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 உதாரணம் சொன்னாங்க அது யூடியூப்ல நான் கேட்டேன் அது சொல்றேன் உங்களுக்கு அதாவது ஒரு மனுஷன் ரொம்ப விசுவாசம் 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 எப்பவும் விசுவாசம் விசுவாசம் சொல்லிட்டு இருப்பானோ அப்ப அவன் விசுவாசத்தில் கத்திர விசுவாசிக்கணும் நான் கத்திர விசுவாசிக்கிறேன் சொல்வானோ அவன் ஒரு நாள் கார் ஓட்டிக்கிட்டு மலையில் போனானோ நைட் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள கார் மலையில் போனோம் எப்படி போவாங்க மலையில் எப்படி போவாங்க ஆ சுற்றி 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 மலையில் மேலே போனோம் அவனுக்கு ஒரு வேலை இருந்தது அவன் போனோம் சுற்றி 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 மேலே போயிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் அது கிட்ட போற மேல போறதுக்கு கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெண்டில் கார் என்ன ஆயிடுச்சு இவர் தான் கார் ஓட்டிட்டு போறாரு கார் என்ன ஆயிடுச்சான் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சான் நைட்டு நைட் என்ன ஆயிடுச்சு கார் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு விழுந்துச்சு உருண்டு 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 என்ன பண்ணிச்சு 
காரும் எப்படியோ இவர் அந்த கார்லேருந்து என்ன பண்ணிட்டாராம் கதவை திறந்துட்டு அவர் வெளியில் குதிக்கலான்னு பார்த்தாராம் ஒரு மர மரக்கிழை கிடைச்சிதான் ஒரு மரக்கிழை கிடைச்சிதான் மரக்கிழையை பிடிச்சிக்கிட்டாராம் அண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ன காத்து கொண்டீங்களே அப்படின்னு அவர் ஜெபிக்கிறாராம் ராத்திரி இருட்டு ராத்திரி ரொம்ப இருட்டு என்ன காத்து கொண்டீங்களா ஆண்டவரு என்ன காத்து கொண்டீங்களே மரக்கலை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு எவ்வளோ நல்லவர் என்ன மாத்திரம் நீங்க இந்த இக்கட்டில் இருந்து விடுவிச்சிட்டீங்கன்னா நான் உமக்கு முழு நேரம் உழைச்சிக்க என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் நேரம் என்ன சொன்னாரா என்ன நீங்க விட்டுட்டு என்ன நீங்க என்ன நீங்க இந்த இதுல இருந்து காப்பாத்தினீங்கன்னா கார் பயிற்சி கார் பயிற்சி கார் என்னது ஓடலை என்னாச்சு உருண்டு உருண்டு பயிற்சி அண்டு ஒரே என்ன காப்பாத்தினீங்கன்னா என்ன சொல்றாராம் நான் முழு நேர ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் நம்ம விசுவாசிக்கிறான் இது என்ன என்னை காப்பாத்தினது நீங்க தான் இல்லை நாங்க இருந்து விழுந்ததுனால என்ன இருக்கும் என்ன இருக்கும் எங்கேயாவது மறைச்சி போயிருப்பேன் ஏதாவது ஆயிருக்கும் கிளைய பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்கிறார் இருட்டு இசப்பா இப்படிதான் ஒப்பு இது ஒப்பு கொடுக்குறார் என்னது ஒரு என்ன பண்றாராம் ஒரு உடன்படிக்க பண்றாராம் என்ன மாத்திரம் நீங்க காப்பாத்தினீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன் முழு நேரம் உழைத்து வந்துடுறேன் அப்ப ஆண்டர் அவர்கிட்ட பேசினாராம் நம்முடைய ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்கிறவர்ல இவர் அந்த கிளைய பிடிச்சி தொங்கிட்டு ஜபம் ஜப ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டு அங்கே வந்து சொன்னார் மகனே நிச்சயமாக உன்னை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் விடி காப்பாற்றுறேன் ஆமே ஆமாம் நிச்சயமாக உன்னை நான் காப்பாற்றுறேன் நீ என்ன பண்ணு அந்த கிளைய விட்டுருந்தாராம் என்ன சொன்னாராம் நீ அந்த கிளைய விட்டுரு விசுவாசத்தை பற்றி இவர் இவ்வளோ பேசியிருக்காரு விசுவாசம் விசுவாசம் சொன்னார் ஆண்டவர் வந்து என்ன சொன்னார் மகனே உன்னை நிச்சயமாக என்ன பண்ண போகிறேன் நான் காப்பாற்றுவேன் நீ அந்த கிளைய விட்டு எப்படி முடியும் கிளைய விட முடியுமா கிளைய விட முடியுமா இசப்பா மனம் இறங்குங்க என்ன மாத்திரம் நீங்க காப்பாத்திட்டீங்கன்னா நான் முழு நேர ஊழியத்துக்கு வருவேன் ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னாராம் திரும்பி திரும்பி அதுதான் சொல்றாராம் திரும்பி திரும்பி ஆண்டவர் சொல்றாரு மகனே நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் நீ கிளைய விடுனாராம் அது எப்படி விடுறது அது எப்படி விடுறது நீங்க விடுறீங்களா என்ன நடந்தது ராத்திரி பூரா இவரும் ஜபம் பண்ணுறாரு தேவனும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இவர் விட்ட பாடு இல்லை இவர் கீழ்ப்படிஞ்ச பாடு இல்லை அப்படி பொழுது விடியுது எல்லாம் தெரிய வருது எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வருது அப்போ தெரிய வரும்போது பார்த்தா ஒரு அடி மேலே இருக்காராம் எங்கே இருக்காராம் ஒரு அடி தரைக்கு ஒரு அடி மேல இருக்காராம் கிளைய விட்டுருந்தா என்ன இருக்கும் ஒண்ணுமே இருக்காது ஆண்டவர் சொன்னாரா நீ என்ன நம்பு கிளைய விட்டுரு நம்மளும் விசுவாசத்தை பத்தி நம்ம அப்படி பேசுவோம் இல்லையா ஆமா கிளைய விட்டுரு நீ பிடிச்சிட்டு இருக்கிற கிளை எதுவோ அதை விட்டுரு நீ எதோ கிளையா பிடிச்சிட்டு இருக்கிற அதை விட்டுரு ஆமேன் நம்மளை காப்பாத்துற தேவன் இருக்கிறாரு அந்த இருட்டில் அவருக்கு எல்லாமே தெரியுது ஆண்டவருக்கு அப்படிதானே ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரியுது இவருக்கு தெரியல ஒன்றுமே தெரியல கடைசியில் பொழுது விடியும் போது பார்க்கும்போது தான் ஒரு அடி உயரத்தில் தான் இருக்காரோ எங்கே இருக்காரோ ஒரு அடி உயரத்தில் தான் இருக்காரோ ஆண்டவரை நம்பி எந்த கிளையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை விடுவோம் கருத்து என்ன அதான் அதான் பேதுரு பேதுரு என்ன பண்ணாரு பேதுரு என்ன பண்ணாரு 
ஆண்டவரே நீரே ஆனால் நான் என்ன பண்ணிட்டோம் இறங்கி வரட்டுமா வானார் லே லூயா அப்ப என்ன பண்ணாரு ஆமா இறங்கி தைரியமா நடந்து வந்துட்டார் எதுல ஆண்டவர் தண்ணியில நடந்து வர்றாரு ஆண்டவரே நீரே ஆனால் நானும் நடக்கட்டுமா பேதுருக்கு இந்த கடல் நிறைய அனுபவம் ஆனால் தண்ணி மேலே ஒரு நாள் கூட என்ன பண்ணல தண்ணிக்கு மேலே நடக்கலை தண்ணிக்குள்ளே நீஞ்சலெல்லாம் அடிச்சிருக்காரு தண்ணிக்குள்ளே இது கர அந்த உள்ளே இது பண்ணி மீன்லாம் பிடிச்சிருக்காரு ஆனால் தண்ணி மேலே நடந்தது இல்லை நடக்கட்டுமானார் வானார் அப்போ அதுக்கு அவருக்கு ஒரு அந்த விசுவாசம் இருந்ததுனால தானே இந்த படகுலேருந்து வெளியே குதிச்சிட்டாரு அதுதானே அவருடைய கை இல்லையா அங்கேருந்து என்ன பண்ணார் வெளியே குதிச்சிட்டார் வெளியே குதிச்சுட்டு என்ன பண்ணார் ஆம் இறங்கி அருமையாக நடந்தார் அதுக்கப்புறம் காத்த பார்த்தார் என்ன பண்ணார் அமிழ்ந்து போனார் கத்தர் அவர் என்ன பண்ணார் ஆமாம் தூக்கி விட்டார் அமேன் அல்ல லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு நீங்கள் விசுவாசமாக இருந்துன்னு கிளையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றார் நீ அந்த கிளையை விடுன்றார் இந்த சொந்தக்கார் தான் இந்த சொந்தக்கார் பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருவேன் இந்த பேங்க் பணம் தான் இந்த பேங்க்ல இருக்கிற பணம் பிடிச்சிக்குவேன் இந்த பிஸ்னஸ் ஒன்றும் கிடையாது அவரை நம்பினா என்ன பண்ண கிளையை விட்டுரு நிலை லோயா அவர் நடத்துவார் ஆமே அதை வந்து இது எப்படி உங்களுக்கு மைண்டில் அதிகமாக போனா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் வாயில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் ஆமே வாயில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் கர்த்தர் நடத்துவார் கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார் கைவிட மாட்டார் அவர் என்னை நடத்துவார் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இப்போ திரும்பி வசனத்துக்கு வந்துடுவோம் விசுவாசத்தினால நீதிமன் பிழைப்பான் விசுவாசத்தெல்லாம் பிழைக்க முடியும் பின்வாங்கி போவானால் அவன் மேலே என் ஆத்துமா பிரியமாக இருக்காது நீ பின்னாடி போகிறது ஆண்டோடைய விருப்பம் இல்லை முன்னாடி போகிறது ஆண்டோடைய விருப்பம் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீ பின்னாடி போகக்கூடாது நீ இருந்த நிலைமை காட்டிலும் இன்னும் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிற அது தேவனுடைய சித்தம் இல்லை யோசித்து பார் அன்னைக்கு எப்படி எப்படி இருந்த எவ்வளோ உற்சாகமாக இருந்த எவ்வளோ ஊழிய காரியங்களை உற்சாகமாக இருந்த எவ்வளோ பைபிள் படிப்ப எவ்வளோ ஜவுன் பண்ணுவ எவ்வளோ ஆண்டர் பற்றி சொல்லுவ எப்படி கொடுப்ப இப்போ என்னாச்சு எல்லாம் அந்த நிலம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிற பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமா இராது ஆண்டர் சொல்றாரு ஆனாலும் நீ ஆதில் கொண்ட அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு ஆதியில் இருந்த நிலைமையில் நீ இல்லையே அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்றாரு ஆகவே அப்படி இருக்கக்கூடாது அமேன் ஸ்தோத்திரம் முன்னாடி போகும் உன்னை குறித்து தேவன் சித்த நீ முன்னாடி போனோம் தடைங்க இருக்குத முன்னாடி உள்ள தடைங்க இருக்குதே எப்படி போறது கர்த்தர் இருக்கிறார் நடத்துவார் அவர் ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறார் அவர் தடைகளை நீக்கி போடுகிற முன் செல்கிறார் எல்லா தடைகளையும் அவர் நீக்கி போடுவார் தடையை பார்த்துட்டு இருக்காது ஆண்டோரை பாரு அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் அப்படியே செய்வார் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே பின்வாங்கி போவானா முன்னோக்கி போவலா இருப்போம் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார் அமேல் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது அடுத்தது கொலோசியர் மூன்று இருபது கொலோசியர் மூன்று இருபது படிங்க கொலோசியர் மூன்று இருபது பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக்கு எல்லா காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படியுங்கள் இது கர்த்தருக்கு பிரியமானது ஆமா பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக்கு எல்லா காரியத்திலையும் கீழ்ப்படியுங்கள் இது கர்த்தருக்கு பிரியமானது ஆமே நம்ம இதை பொதுவாக பிள்ளைங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தான் சொல்கிறோம் அப்படி இல்லை 
உங்களுக்கு உங்களுக்கு பெற்றோர் இருப்பாராங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்காங்கள்ல இருக்காங்க அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு பெற்றோர் இருக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பெற்றோர் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கவே மாட்டாங்க உங்களுக்கு பெற்றோர் இருக்கிறாங்கன்னா அது ஆசீர்வாதம் தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லை இது இப்போ சமீபத்தில் அதாவது சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் எங்கள் பெற்றோர்லாம் எங்கள் அப்பா முன்னாடியே பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவர் கருத்திற்குள்ளே நிச்சல் அடைந்தார் அதுக்கப்புறம் சமீபத்தில் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் எங்கள் அம்மா கருத்திற்குள்ளே நிச்சல் அடைந்தார் பெற்றோர் இல்லை ஆனால் பெற்றோர் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது பெற்றோர் இருக்கிறவங்க அவங்கள பாரமாக நினைக்காதீங்க ஆமேன் ஆகவே பெற்றோருக்கு எல்லா காரியத்திலையும் கீழ்படிங்க எல்லா காரியத்திலும் கீழ்படி ஒரு நாளும் உங்க பெற்றோர் உங்களுக்கு தீமை செய்ய மாட்டாங்க அது நினைச்சுக்கோங்க தீமை சொல்ல மாட்டாங்க உங்க பெற்றோர் உங்களுக்கு தீமை சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது இந்த காலத்து நிலமை அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா உங்க மேல உள்ள அன்பினால அவங்க எப்போதும் என்னதான் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு நல்லதுதான் சொல்லுவாங்க ஆகவே பெற்றோர் உங்க பெற்றோர் உங்களுக்கு குறித்து மனக்கசப்படையக்கூடாது அதாவது கற்பனையில இருக்குல்ல கற்பனையில இருக்குல்ல உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த தேசத்துல அந்த பன்னெண்டாம் வசனம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த தேசத்துல உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக அதாவது தேவன் தேவன் உனக்கு கொடுத்த உனக்கு கொடுக்கிற தேசம் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்தில் உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் அப்போ அவன் அப்போ பாருங்க ஆண்டவர் அந்த கற்பனைகளை கொடுக்கும்போதே சொல்லிட்டார் தகப்பனையும் தாயும் என்ன பண்ணாத அசட்ட பண்ணாத தகப்பனையும் தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக உன் வாழ்க்கை உன் வாழ்நாள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நீடித்திருக்கும் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே தகப்பனியின் தாய் என்ன பண்ணுங்க கனம் பண்ணுங்க இது கத்தருக்கு பீரியம் இப்ப எபேசியருக்கு வந்துருங்க அது கொலோசியர் கொலோசியர் மூணு இருபது என்ன சொல்லுது ஆ பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக்கு எல்லா காரியத்திலையும் கீழ்படிங்க இது கத்தருக்கு பிரியமானது ஆகவே எல்லா காரியத்திலும் பெற்றோருக்கு கீழ்படியுங்கள் இது கத்தருக்கு பிரியமானது இந்த கத்தருக்கு பிரியமான காரியத்தை செய்யுங்கள் அமேன் ஆமா அடுத்தது ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் படிங்க அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் ஆமா கொடுக்கிறதுல எப்படி இருக்கணுமா விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல எப்படி கொடுக்கணும் தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிற இடத்தில் தேவன் பிரியமா இருக்கிறார் கர்த்தருக்கு கொடுக்குறீங்க மனுஷனுக்கு இல்லை யார் கொடுக்குறீங்க கர்த்தருக்கு கொடுக்குறீங்க அதை பார்க்கிறார் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறாரு நாளாகம புஸ்தகத்தில் நாளாகமத்தில் ஒன்று நாளாகமம் இருபத்தி ஒன்பது பதினாலு ஃபோர்டீன் படிங்க உதவிதீங்களது உமக்கு தெரியணும் 
இது நமக்கு நல்லா தெரியணும் உமது கருத்திலிருந்து வாங்கி உமக்கு கொடுத்தோம் ஆமேன் அதாவது பொதுவா சின்ன லெவலில் யாருக்கும் பிரச்சனை ஒன்றும் வராது சின்ன லெவலில் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளமாக இருந்தால் தசம பாக எவ்வளோ வரும் ஆயிரம் ரூபா அது கொடுக்கறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை வராது கஷ்டத்தின் மத்தியில் வாடகை கொடுக்கணும் குடும்பத்தில் சாப்பிடணும் இருந்தாலும் இந்த கஷ்டத்தின் மத்தியில் கர்த்தருக்கு கொடுத்தா கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார் பைபிளில் சொல்லியிருக்கிறது அப்படின்னு நாம் அதை விசுவாசித்து என்ன பண்ணுறோம் எல்லாமே எது எல்லாமே எதன் அடிப்படையில் தான் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் தான் ஆகவே கர்த்தர் இப்படி சொல்லியிருக்கிறான்னு விசுவாசித்து நம்ம கொடுக்குறோம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்படி கொடுக்குறவங்களே கர்த்தர் எப்போதும் என்ன பண்ணுவார் ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார் அப்படியே இருக்க மாட்டீங்க என்ன பண்ணுவார் உயர்த்திடுவார் படிப்படியாக மேலே வருவீங்க லூயா எப்படி அந்த தண்ணி ஒரு 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 ஜக்கில் கம்மியாக தண்ணி விழுவுண்டு தண்ணி இருந்தால் அதை குடிக்க முடியலையா என்ன பறவைக்கு காக்காக்கு வேணும் காக்காய்க்கு அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணிச்சான் ஆ கல் எடுத்து 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 அதில் போட்டுச்சான் அதுக்கிட்ட இருந்தது என்னதான் அதால் கொடுக்க முடிஞ்சது கல் ஆமேன் இருந்த கல்லை தூக்கி உள்ளே உள்ளே போ சின்ன சின்ன கல்லை உள்ளே போடவுன்னு தண்ணி என்ன பண்ணிச்சான் மேலே வந்துச்சான் அதனுடைய தேவை சந்திக்கப்பட்டதான் நீ இப்படி கர்த்தர் குடு கர்த்தர் உன் தேவையை என்ன பண்ணுவார் சந்திப்பார் உன் நிலமை மாறும் கர்த்தர் கொடுக்குறவங்க எல்லாருடைய நிலமையும் என்ன பண்ணும் மாறும் இல்லை லூயா நான் தான் எத்தனை வாட்டி அந்த உதாரணம் சொல்லியிருக்கேனே அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம வாங்கி கொடுக்குற சாக்லேட் ஒரு சாக்லேட் ஒரு கேட்பரி சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னு வைங்க மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னு வைங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு மூணு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க மூணு பேருக்கும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஒன்று ஒன்று வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க வரும்போது வாங்கிட்டு வரீங்க வாங்கிட்டு வந்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபைவ் ஸ்டார் கொடுத்துட்றீங்க ஒரே சந்தோஷம் அப்படி தானே பிள்ளைங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஆகவே இப்போ அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் கேட்குறீங்க எனக்கு கொடுப்பா எனக்கு கொடுமா எனக்கு கொடுப்பான்னு கேட்குறீங்க அப்போ நீங்கள் கேட்கும் பொழுது ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் மூணு பிள்ளைங்க ரியாக்ஷன் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு மூணு பிள்ளைங்க ரியாக்ஷனும் ஒன்றா இருக்காது முதல் பிள்ளை அல்லது ஒரு பிள்ளை என்ன பண்ணும் அதை கடித்து வாயிலேருந்து எடுத்து அதை கொடுக்கும் ஓகேயா ஓகேயா அடுத்த பிள்ளை என்ன பண்ணும் பாதியை உடச்சி அதை கொடுக்கும் அடுத்த பிள்ளை என்ன பண்ணும் முழு சாக்லேட்டையும் கொடுத்துடும் முழு சாக்லேட்டையும் கொடுத்துடும் இப்போ அப்பாவுக்கு யார் மேலே பிரியமாக இருக்கும் எல்லா சாக்லேட்டும் வாங்கி கொடுத்தது அப்பா தான் மனநிலை தான் ஆமேன் ஆமாம் மனநிலை தான் நம்ம பரம பிதாக்கு கொடுக்குறோம் இல்லை இல்லையா என்ன ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு அதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு இதில் க பார்க்க வேண்டியது கர்த்தருக்கு கொடுக்கும்போது இந்த மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸே வராது எத்தனை பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க பாஸ்டர் நான் முன்னாடி டாக்டருக்கு நிறைய கொடுங்க ஏமா டாக்டர் நான் குறைய சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா டாக்டருங்க நல்லா என்ன பண்ணுறாங்க நல்லா அவங்களுடைய சேவையை செய்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு அதிகமான பணம் புரியுதுங்களா நீ கர்த்தர் கொடுக்காம வச்சிட்டு 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 இருந்தீங்கன்னா அதை இப்படி வேறு காரியங்களை கொடுக்க வேண்டியதாக தேவன் சொல்கிறார் நீ கர்த்தர் கொடுத்துப்பார் கர்த்தர் ஒன்று என்ன பண்ணுவார் ஆசீர்வதிப்பார் உன் மனநிலையை தான் கர்த்தர் பார்க்கிறார் உற்சாகமாய் கொடுக்கணும் இடத்தில் கர்த்தர் பிரியமா கர்த்தருக்கு உற்சாகமாக கொடு இது மனுஷன் கொடுக்கல ஆமேன் ஆமாம் அது ஊழியத்துக்கு தேவைப்படுது இதுதான் சம்பளம்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது நீங்கள் எண்ணாகமும் புத்தகத்தெல்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா 
வீட்டில் போய் படித்து பாருங்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் அதாவது ஊழியக்காரங்களுக்கு அதுதான் சம்பளம் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆமேன் ஆகவே கத்திரு கொடுங்க கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அதில் உங்களுக்கு மன என்னது என்ன இருக்கக்கூடாது வெஸ்தனமாக இருக்கக்கூடாது அப்புறம் ஆமாம் அந்த வசனம் படிங்க திரும்பி போடுங்க வெஸ்தனமாய் மல்ல கட்டாதாத ஒம்பது ஏழு ரெண்டு குறைஞ்சி ஒம்பது ஏழு ஆமாம் வெஸ்தனமாய் மல்ல கட்டாயமாய் மல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவுள் உற்சாகமாய் கொடுக்கிற இடத்தில் தேவன் பிரியமாக இருக்கணும் நம்ம மனநிலைமை எப்படி இருக்கணும் எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்தது ஆண்டவர் தான் நான் எந்த நிலைமையில் ஒவ்வொருத்தரும் யோசித்து பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் யோசித்து பாருங்கள் எந்த நிலைமையில் இருந்தேன் எவ்வளோ தூரம் கருத்தன் உயர்த்தி இருக்கிறார் ஆமே ஆமாம் நீங்கள் ஆண்டவரை ருசித்த பிறகு ஆண்டவரை அறிந்து கொண்ட பிறகு இன்னும் கீழே போனீங்க இல்லை 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 ஒரு நாளும் இல்லை உயர்த்தி தான் இருக்கிறார் இல்லை லோயா ஆண்டவருங்களை உயர்த்தி தான் இருக்கிறார் ஆண்டவருங்களை உயர்த்தி தான் இருக்கிறார் ஆமாம் அப்போ இன்னும் உயர்த்தணும் இன்னும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கணும்னு என்ன பண்ணுங்க கர்த்தருக்கு கொடுக்கறதுல உற்சாகமாக இருங்க கர்த்தருடைய ஊழியம் நல்லா நடக்கும் கர்த்தருடைய வேலை நல்லா நடக்கும் அமே ஆமாம் ரொம்ப முக்கியம் கர்த்தருடைய வேலை இந்த திரவுண்ட வாசல் அடைப்படுறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டுடைய வேலை என்ன பண்ணணும் நடக்கணும் எல்லாருக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும் எல்லாருக்கும் ஆண்டோடைய வார்த்தையை சொல்லணும் இந்த காரியத்தை ஆண்டவர் தேவ தூதர்களுக்கு கொடுத்திருந்தாருன்னு இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கிற வேலையை ஆண்டவர் தேவ தூதர்களுக்கு கொடுத்திருந்தாலும் உடனே செய்திருப்பாங்க இல்லை அதை மனுஷர்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு இல்லையா ஆகவே மனிதர்கள் உற்சாகமாய் இந்த ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்யணும் அதுக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணும் சொல்லுங்க பணம் வேணும் பணம் வேணும் பல இடங்களில் துரித கர்த்தர் கிருப வரங்களை கொடுத்துருக்காரு வைங்க ஒரு ஊழியருக்கு கர்த்தர் கிருப வரங்களை கொடுத்துருக்காரு அவர் மூலமாக அநேகர் விடுதலை அடைகிறார்கள் அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் கர்த்தர் அவர்களை வல்லமையாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கார் அந்த ஊழியக்காரரை அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எல்லா இடத்துக்கும் போகணுன்னா அவர் சைக்கிளில் போக முடியாது அப்புறம் அவர் காரில் கூட போக முடியாது இன்னும் துரிதமாக போனோம் எப்படி போனோம் ஏரோப்ளைனில் போனோம் ஏரோப்ளைனில் போனோம் அப்போ தான் காலையில் இங்கே இடத்துல மத்தியானம் அந்த இடத்துல இப்படி ஊழியம் செய்கிற இருக்கிறாங்க ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க ஆமே இங்கே ஊழியம் செய்கிறவங்க சாயந்தரம் பெங்களூர் சாயந்தரம் பெங்களூரில் மீட்டிங் இருக்கும் சாயந்தரம் மதுரையில் மீட்டிங் இருக்கும் இங்கே மீட்டிங் முடிச்சுட்டு உடனே ஃப்ளைட் பிடிச்சி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க மதுரைக்கு போயிடுவாங்க இது இது லோக்கலில் சொல்கிறேன் வெளிநாடுகளுக்கும் போகிறவங்க அப்படி இருக்காங்க ஏன்னா ஊழியங்கள் கிருப வரங்களை கர்த்தர் நடத்தும் பொழுது அப்படியெல்லாம் ஊழியம் செய்ய வேண்டியிருக்கு ஆமே அதெல்லாம் ஃப்ரீயாக போயிட முடியுமா பிளைனில் அதுக்கு பணம் கொடுத்து தான் வேணும் இல்லை லூயா ஆமாம் ஆகவே அதெல்லாம் ஒருத்தரும் லக்ஸரின்னு சொல்ல முடியாது அது தேவை அது என்னது தேவை செய்தாகணும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும் எல்லாருக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும் ஆகவே இந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு நீங்கள் இந்த ஊழியங்கள் நல்லா நடப்பதற்கு நீங்கள் கர்த்தருக்கு என்ன பண்ணணும் உற்சாகமாக கொடுக்கணும் நீ உற்சாகமாக கொடுக்குறவங்களத்தில் கர்த்தர் பிரியமாக இருக்கிறார் இல்லை லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ தேவனுக்கு பிரியமாக இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் சொல்லட்டுமா ஆமாம் தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனம் தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் படிங்க தானியல் ஒன்பது இருபத்தி மூன்று நீ மிகவும் பிரியமானவன் ஆதலால் நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின போதே கட்டளை வெளிப்பட்டது நான் அதை அறிவிக்க வந்தேன் இப்போதும் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ கவனித்து கேட்டு தரிசனத்தை அறிந்து கொள் ஆமா நீ ரொம்ப பிரியமானவன் யாரு தானியல் தானியல் ரொம்ப தேவனுக்கு பிரியமானவராக இருந்தாரு அதனால அவர் வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின போதே என்ன பண்ணுச்சு பதில் வந்துருச்சு 
கட்டளை வெளிப்பட்டது அது அறிவிக்கு வந்து அந்த தரிசனத்தை கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு விவரிச்சு காண்பிக்கிறார் தரிசனத்தை அறிந்து கொள் லூயா அலே லூயா நீ தேவனுக்கு பிரியமா இருந்தீங்கன்னா கத்தர் உன் நீ அறியாததெல்லாம் உனக்கு தெரியப்படுத்துவார் தரிசனத்தை அறிந்து கொள் அலே லூயா அலே லூயா தரிசனத்தை அறிந்து கொள் ஆமேன் இன்னொரு வசனத்தையும் பாருங்க தானியல் பத்து பத்தொன்பது தானியல் பத்து பத்தொன்பது படிங்க பிரியமான புருஷனே பயப்படாதே உனக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக திடன்கொள் திடன்கொள் என்றான் இப்படி அவன் என்னோட பேசுகையில் நான் திடன் கொண்டு அவனை நோக்கி என் ஆண்டவன் பேசுவாராக என்னை திடப்படுத்தி திடைப்படுத்தினீரே என்றேன் அப்பொழுது அவன் நான் உன்னிடத்துக்கு வந்த காரணம் என்னதென்று உனக்கு தெரியுமா இப்போது நான் பெர்சியாவின் பிரபுவோடே யுத்தம் பண்ண திரும்பி போகிறேன் நான் போன பின்பு ஆகவே இந்த பத்து பத்து திரும்பி போடுங்க பத்தொன்பது போடுங்க பத்தொன்பது போடுங்க பிரியமான புருஷனை பயப்படாது திடன்கொள் தைரியமாயிருன்னு சொல்கிறார் ஆமேன் பிரியமான புருஷனே நீ திடன்கொள் ஆமாம் அப்படி திடன் கொள்ள வச்சு கர்த்தர் இன்னும் பல காரியங்களை அவரோட கூட பேசினார் என்று பார்க்குறோம் அல்ல லூயா ஆகவே இதுவும் தானியல பற்றி தான் ஆகவே பிரியமாக இருந்தினா தேவன் உனக்கு எல்லா காரியங்களையும் என்ன பண்ணுவார் தேவனுக்கு பிரியமாக இருந்தினா தேவன் எல்லா காரியங்களையும் தரிசனத்தை உனக்கு தெரியப்படுத்துவார் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று பதினொன்று சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று பதினொன்று படிங்க என் சத்ரு என் மேல் ஜெயம் கொள்ளாததினால் நீர் என் மேல் பிரியமா இருக்கிறீர் என்று அறிவேன் ஆமாம் ஆமா ஆமா என் சத்ரு என் மேல் ஜெயம் கொள்ளவில்லை அதனால நீர் என் மேல் பிரியமா இருக்கிறீர் என்பது அறி அறிந்திருக்கிறேன் என் சத்ரு என் மேல் ஜெயம் கொள்ளவில்லை எவ்வளவோ என்ன ட்ரை பண்றான் சத்ரு ஆனா அவன் ஜெயிக்கல அவன் தோத்து தான் போறான் அவன் தோத்து தான் போறான் அதனால நான் ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கிறேன் என்னது நீர் என் மேல் பிரியமா இருக்கிறீர் லேலுயா நீர் என் மேல் பிரியமா இருக்கிறீர் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அறிவேன் அமேன் ஆமாம் நம்ம சத்திரி யாரு நம்ம சத்திரி யாரு சாத்தம் எத்தனையோ முறை உன்னை கவிழ்க்கலான் அவன் பார்த்துருக்கிறான் அமேன் லேலுயா ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் அவன் உன்னை ஜெயிக்க ஆண்டவர் விடவே இல்லை உங்களை என்னையும் பாதுகாத்தார் லூயா அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டவர் என் மேலே பிரியமாக இருக்கிறார் அமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது சங்கீதம் நாற்பத்தி நாலு மூணு சங்கீதம் நாற்பத்தி நாலு மூணு படிங்க அவர்கள் தங்கள் பட்டயத்தால் தேசத்தை கட்டி கொள்ளவில்லை அவர்கள் புயமும் அவர்களை ரட்சிக்கவில்லை நீர் அவர்கள் மேல் பிரியமாயிருந்தபடியால் உம்முடைய வலது கரமும் உம்முடைய புயமும் உம்முடைய முகத்தின் பிரகாசமும் அவர்களை ரட்சித்து நீர் அவர்கள் மேல் பிரியமா இருந்தபடினால் உமது வலது கரமும் உம்முடைய புயமும் உம்முடைய முகத்தின் பிரகாசமும் அவர்களை ரட்சித்தது அலையா ஆண்டவர் நம்மேல் பிரியமா இருக்கிறபடினால் அவருடைய கர நம்மை ரட்சித்தது ஆமேன் ஆமா பராக்கிரமமான கரம் வலது கரம் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா நீர் அவர்கள் மேல் பிரியமா இருந்தபடினால் உமது வலது கரம் அவளை ரட்சித்தது உடைய முகத்தில் பிரகாசம் அவளை ரட்சித்தது அலே லூயா ஆமா ஆண்டவர் மேல பிரியமா இருந்தனால தான் அவருடைய கரம் உன்னை ரட்சித்தது ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நூற்றி இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனம் நூற்றி இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனம் படிங்க சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரெண்டு கர்த்தர் நகரத்தை காவாராகில் காவலாளர் விரித்திருக்கிறது விழுதா அடுத்த வசனம் நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து நேரப்படு வேலையிலே தரித்து வருத்தத்தின் அப்பத்தை சாப்பிடுகிறதும் விருதா அவரே தமக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார் அதான் மூணாவது வசனம் அவரே தமக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார் தூக்கத்தை பற்றி சொல்லு 
ஆமே அவரே தமக்கு பிரியமானவர்கள் இன்னைக்கு தூக்கம் இல்லாமல் நிறைய பேர் ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் வாங்கி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தூக்கமே இல்லை ராத்திரி படுத்தா தூக்கமே வரமாட்டேன்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஆனால் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் எவ்வளோ ராத்திரி மழை பெஞ்சா கூட என்ன வச்சு நிம்மதியாக தூங்கி இருக்கிறோம் அப்படி தானே வீடு ஒழுவுது வீடு ஒழுவுது ஆனால் அது கூட நமக்கு தெரியல என்னது நல்ல தூக்கம் இது யார் கொடுத்தது இது ஆண்டோர் கொடுத்தது இல்லை லூயா ஆமாம் காசு நான் எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு காசு இருந்தால் நல்ல பெட்டு தான் வாங்க முடியும் ஆனால் என்ன வாங்க முடியாது தூக்கத்தை வாங்க முடியாது நல்ல பெட்டு வாங்க முடியும் தூக்கத்தை வாங்க முடியாது தூக்கம் ஆண்டோர் கொடுக்கறது தான் அவரே தமக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார் ஒருவனுடைய வழிகள் கத்தருக்கு பிரியமாயிருந்தால் அவனுடைய சத்துருக்களும் அவனோட சமாதானமாகும்படி செய்வார் ஆமா உன் வழி ஆண்டோருக்கு பிரியமா இருந்ததுன்னா சத்துருக்கள் உன் கூட என்ன பண்ணும் உனக்கு சமாதானம் பண்ண வருவாங்க சமாதானம் ஆகும்படி செய்வார் ஆமாம் வழி கருத்திற்கு பிரியமாக இருந்ததுன்னா உன் சத்துருக்களும் உன்னுடைய சமாதானமாக இருக்கும்படி செய்வார் ஸ்தோத்ரம் லேலோயா அடுத்தது யோவான் எட்டு இருபத்தி ஒன்பது யோவான் எட்டு இருபத்தி ஒன்பது செய்கிறபடியால் அவர் பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியாகவே விட மாட்டார் அவர் தனியாகவே விடவில்லை அமேன் நீயும் பிதாவுக்கு பிரியமானதை செய்தினா உன்னையும் தனியாக விட மாட்டார் நான் தனியாக இருக்கிறேன்னு நீ ஒரு நாள் நீ சொல்ல மாட்டேன் அமேன் அவர் உன்னை தனியாக இருக்க விட மாட்டார் லேலூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவை அவர் எப்போதும் பிதாவுக்கு பிரியமானதை செய்ததுனால அவரை தனியாக இருக்க பிதா விடவே இல்லை அமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது இப்ரேயர் பதினொன்று அஞ்சு இப்ரேயர் பதினொன்று அஞ்சு படிங்க விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடி எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டபடியினாலே அவன் காணப்படாமற் போனான் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான் இது ரொம்ப முக்கியமானது விசுவாசத்தினால ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு கருத்தெடுத்துல என்ன பண்ணா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் ஆனா அந்த இந்த கடைசி பகுதி ரொம்ப முக்கியம் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்ற அவன் குடும்பத்தோடு வாழ்ந்தார் ஏனோக்கு யாரு குடும்பத்தோட வாழ்ந்தாரு தேவனோட வாழ்ந்தார் தேவனோட சஞ்சரித்தார் குடும்பத்தோட வாழ்ந்தாரு தேவனோட சஞ்சரித்தார் ஆமேன் அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பாகவே என்ன பண்ணாரா தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று சாட்சி இங்க பூமியில எல்லாரும் சாட்சி சொன்னார் ஏனோ எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாருன்னா அவன் நிச்சயமா அவர் யாரு ஆண்டோருக்கு பிரியமான அழுப்பா ஒரு மோசமான ஆள் காணும் அவர் எடுத்துக்கிட்டாருன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா ஒரு மோசமான ஆள் காணும் யூதஸ் தேவன் எடுத்துக்கிட்டாருன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியுமா இல்லை சொல்ல முடியாது சாட்சி இல்லை என்ன இல்லை சாட்சி இல்லை ஆனால் இந்த ஏனோக்கு தேவனுக்கு பிரியமானவன் 
சாட்சி லேலூயா லேலூயா இங்கே குடும்பம் எல்லாம் சாட்சி குடும்பத்தார் எல்லாரும் சாட்சி எல்லாரும் சாட்சி கொடுக்குறாங்க அவன் தேவன் எடுத்துக்கொண்டார் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் லே லூயா அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் அதுதான் ஆண்டவர் உங்களே என்ன சாட்சியாக இருக்க சொல்கிறார் அது சுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து இஸ்லாமிலையும் யுதயாவிலையும் சமாரியாவிலையும் ஆமாம் பூமியின் கடைசி பறிந்து எனக்கு சாட்சி சாட்சியாக இருக்கணும் தேவன் உங்களே என்னையும் சாட்சியாக தான் வச்சிருக்கார் சாட்சினா குருடனாக இருந்தேன் இப்போது பார்க்குறேன் அதுதான் சாட்சி லே லூயா உன் வாழ்க்கையில் நடந்தது நீ கண்டது நீ ருசுத்த நீ ருசித்தது சாட்சி சொல்லணும் ஏ நோக்கு தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று என்ன பண்ணா எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதுக்கு முன்னாடி சாட்சினா எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதுக்கு முன்னாடிய பூமியில் சாட்சி பெற்று பூமியில் வாழ்கிற நாட்களில் சாட்சியாக இருப்போம் எப்போ கருத்தை நம்மளை எடுத்துக்கொள்வார் தெரியாது ஏ நோக்கு மரணத்தை காணாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் ஒருவேளை ஆண்டவர் நம்மளை மரணத்தின் வாயிலாக எடுத்துக்கொள்ள சித்தமாக இருக்கலாம் இல்லை அவர் வருக இருக்கலாம் ஏதா இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு இங்கே என்ன இருக்கணும் சாட்சி இருக்கணும் அமேன் ஏன்னா ஆண்டவர் நம்மளை சாட்சியாக தான் வாழ சொல்லியிருக்காரு அதுக்காக தான் அபிஷேகம் கொடுத்துருக்காரு அது அதுக்காக தான் என்ன கொடுத்துருக்காரு அபிஷேகம் அபிஷேகத்தை பெற்று ஆண்டோருக்காக சாட்சி அனுப்போம் லூயா ஆண்டோருக்கு சாட்சி அனுப்போம் ஆண்டோருக்கு பிரியமாக வாழ நம்மளை ஆண்டோர்கிட்ட அர்ப்பணிப்போமா நாம் சேவம் பண்ணுவோம் எல்லா ஆண்டோர் நோக்கி பார்ப்போம் எல்லா ஆண்டோர் நோக்கி பார்ப்போம் அலே லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஒரு சாட்சியா கர்த்த நம்மை மாற்றுவாராக அலே லூயா அலே லூயா எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாகவே சாட்சி பெற்றான் ஆமேன் அலே லூயா தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான் என்றவரே இந்த பூமியில் உங்களும் என்னையும் கத்தர் சாட்சியாக வச்சிருக்கிறார் அதுக்கு தான் அபிஷேகம் கொடுத்துருக்கிறார் சாட்சியாக இருமா உன் சூழ் உன் சூழ்நிலையில் உன்னுடைய சர்க்கிளில் கத்தர் உன்னை எங்கே வச்சிருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல ஆண்டவருக்கு சாட்சியாயிரு அண்டவரே எனக்கு கிருப தாரும் நான் என்னை வச்சிருக்கிற இடத்துல சாட்சி என்னை வச்சிருக்கிற சூழ்நிலையில் சாட்சி உமக்கு சாட்சி உம்முடைய பிள்ளையாய் வாழ என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஹலை லூயா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னை சாட்சியாய் அண்டவரே உடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் அமேன் சாட்சியாய் வாழ என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் உம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஸ்தோத்திரம் ஹலை லூயா அண்டவர் அதுக்காக தான் உன்னை அபிஷேகிக்கிறார் ஆண்டவர் அதுக்காக தான் உன்னை அபிஷேகிக்கிறார் அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொள் ஆண்டோருக்காக சாட்சியாக ஜீவி ஆண்டோருக்காக சாட்சியாக இருக்க கருத்து உனக்கு கிருப தருவார் ஆண்டவரே முக்காக வாழ என கிருபத்தாரும் சாட்சியாய் வாழ என கிருபத்தார் உங்கள் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவனாய் கிருப இருக்க கிருபத்தார் உங்களுக்கு பிரியமாய் வாழ என கிருபத்தார் ஸ்தோத்திரம் 